வணக்கம் நான் இன்று பேச எடுத்துக்கொண்ட தலைப்பு பொருளியலின் சிந்தனைகளை உணர்த்தும் சில சினிமா பாடல் வரிகள் பற்றியதுதான் பொருளாதாரம் பொருள் பிளஸ் ஆதாரம் பொருளாதாரம் ஒரு பொருளுக்கே ஆதாரம் சேர்ப்பதுதான் பொருளாதாரம் என்று பொருள் கூறலாம் பொருளாதாரம் என்பது மனிதனுடைய அன்றாட நடவடிக்கைகள் என்றும் கூறலாம் மனிதனோட அன்றாட நடவடிக்கைகள் என்று கூறும் போது மனிதனுடைய வருமானம் செலவு உற்பத்தி நுகர்வு பகிர்வு சேமிப்பு ஆகியவை உள்ளடங்கும் பொருளியலை இன்னொரு வகையில் கூறும் போது ஒரு மனிதனுடைய செலவு என்பது இன்னொரு மனிதனுடைய வருமானமாக மாறுகிறது என்றும் பொருள் கூறப்படுகின்றது ஒன் மேன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் அதன் மேன் இன்கம் ஏழையின் சிரிப்பில் படத்தில் இடம்பெற்ற எப்பா எப்பா ஐயப்பா கண்ணுல காச காட்டப்பா என்ற பாடல் வரிகள் ஒன் மேன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் அதன் மேன் இன்கம் என்பதை உணர்த்துகின்றது ஓம் பானம் பானோ ஏம் பானம் பானோ ஏம் பானோ ஓம் பானோ ஹை ஏம் பானோ பானோ ஓம் பானோ பானோ ஓம் பானோ ஏம் பானோ ஹையோ பானோ 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 இந்த பானம் இருந்தா தேனோ 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 அந்த பானத்தை நினைக்குமானோ இந்த பாடல் வரிகள் பொருளியலை தெளிவாக உணர்த்துகின்றது மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் லாஃப் டிமேண்ட் அப்படிங்கிற மாணிக்கு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் அந்த கான்செப்டுக்கு ஏற்ற மாணிக்கி ஜெய கணேச சார் நடித்த ஒரு படத்துலேருந்து ஒரு பாடல் பெட்ரோல் வேலை ஏறி போச்சு பாக்கெட்டையே மீறி போச்சு பீச்சு பக்கம் காரை பார்த்து நாளாச்சு பச விட்டு காரை விட்டு புகை வண்டி தேடி போனால் நிலக்கரி பஞ்சம் வண்ணு நின்று போச்சு இதில் லாஃப் டிமேண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது டிமாண்ட் வந்துக்கிட்டு எப்போ வந்துக்கிட்டு அதிகமாகுதோ அப்போ ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்கும் டிமாண்ட் வந்து எப்போ வந்துக்கிட்டு குறைதோ அப்போ ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாணிக்கு தான் வந்து லாஃப் டிமாண்டில் வந்து சொல்லுவாங்க டிமாண்ட் இஸ் ஏ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைஸ் இந்த இதை வந்து உணர்த்தக்கூடிய தான் வந்து ஜெய கணேசி சார் நடித்த ஒரு படத்துலேருந்து அந்த பாடல் வரிகள் அடுத்தபடியாக மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் சிங்கம் த்ரீ படத்தில் வந்துக்கிட்டு ஏழாயிரத்தி ஐநூற்றி பதினாறு கிலோமீட்டர் கடற்கரை பத்து சதவீதம் மலைப்பகுதி மூணு லட்சத்தி இருபத்தி ஏழாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் பாலைவனம் ஆறு லட்சத்தி எண்பத்தஞ்சாயிரம் சதுர கிலோமீட்டர் காடுகள் ஐம்பத்தெட்டு சதவீதம் விவசாய நிலம் என்பதை வந்துக்கிட்டு அந்த படத்தில் வந்துட்டு டைலாக்காக வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அது மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் கான்செப்டை நம்மளுக்கு தெளிவாக உணர்த்துகின்றது அக்ரிகல்ச்சர் எக்கனாமிக்ஸில் வந்துக்கிட்டு விவசாயி படத்தில் இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் பொம்பளை அந்த பாடலில் வந்துக்கிட்டு வரக்கூடிய வரிகள் களை எடுக்கணும் விளைய வைக்கணும் கதிர் முத்தின வயல் இருக்கணும் கட்டு ஜமக்கணும் களை முச்சேக்கணும் காத்த பார்த்து தூத்தி விடணும் கால நேரம் காத்திடாம நாளா வேலையும் நாமே செய்யணும் அப்படிங்கிற மாணிக்கு அந்த பாடல் வரிகள் இருக்கும் அப்போ விவசாயத்தோட அந்த படிநிலைகளை வந்துக்கிட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து சொல்லியிருக்கக்கூடிய சாங்ஸ் தான் வந்துக்கிட்டு அந்த இப்படி தான் இருக்க வேண்டும் பொம்பளை அந்த சாங்ஸு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபாரின் ட்ரேட் ஃபாரின் ட்ரேடில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துக்கிட்டு அலிபாவாவும் நாற்பது திருடர்களும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் இருக்கும் அந்த படத்தில் வந்துக்கிட்டு சின்னஞ்சிறு சிட்டே எந்தன் சீனா கற்கண்டே என் சீனா கற்கண்டே ஜில் ஜில் என்று ஆடிக்கொண்டு வா பொன் வண்டே கிட்டே வா பொன் வண்டே கொஞ்சி கொஞ்சி பேச வந்த கோமாளி ராஜா ஏ கோமாளி ராஜா கெஞ்சி கெஞ்சி கிட்டே வந்து செய்யாதே தாஜா நீ செய்யாதே தாஜா இந்த பாடல் வரிகளில் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா முந்தி காலத்துலேயே வந்துட்டு சைனாக்காரங்க வந்துக்கிட்டு இந்தியாவில் வந்து அவங்களோட பொருளை வந்து இங்கே வந்து விற்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்தபோது இந்தியாவில் உள்ளவங்க எல்லாருமே வந்துக்கிட்டு உங்களோட பொருளை வந்துக்கிட்டு இங்கே வந்து என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னா விற்க முடியாது நீங்கள் எந்த தைரியத்தில் வந்துட்டு எங்கள் நாட்டுக்குள்ளே வந்தீங்க அப்போ கோமாளி ராஜா கோமாளி ராஜா எங்கள் நாட்டை விட்டு போங்க அப்படிங்கிற மாணிக்கு வந்துக்கிட்டு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்தபடியாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெல்த் எக்கனாமிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும் அதில் முள்ளூர் மலரும் படத்தில் வந்துட்டு நித்த நித்த நெல் சோறு அப்படிங்கிற ஒரு பாட்டு இருக்கும் அதில் நித்த நித்த நெல் சோறு நைமானக்கும் கத்திரிக்கா நேத்து வச்ச மீன் கொழம்பு என்ன இழுக்குத நெஞ்சிக்குள்ள அந்த நெனப்பு வந்து மயக்குதையா நித்தோ நித்தோ நெல்லு சோறு நெய் மணக்கும் கத்திரிக்கா நீத்து வச்ச மீன் கொழம்பு என்ன இழுக்குதையா நெஞ்சிக்குள்ள அந்த நெனப்பு வந்து மயக்குதையா பச்சரிசி சோறு உப்பு கருவாடு சின்னமான ஒரு வாய்க்கா சேலை கண்ட மீனு குருத்தான முளக்கீர வாடாதோ சிறுக்கீர நினைக்கையிலே எனக்கு இப்போ எச்சி ஊறுது அள்ளி தின்ன ஆசை வந்து என்ன மீறுது நித்தோ நித்தோ நெல்லு சோறு நெய் மணக்கும் கத்திரிக்கா நேத்து வச்ச மீன் கொழம்பு என்ன இழுக்குதையா 
நெஞ்சிக்குள்ள அந்த நெனப்பு வந்து மயக்குதையா பாவக்கா கூட்டு பருப்போட சேர்த்து பக்குவத்த பார்த்து ஆக்கி முடிச்சாச்சு சிறு கால வருத்தாச்சு பதம் பார்த்து எடுத்தாச்சு கேழ்வரகு கூழுக்கது ரொம்ப பொருத்தமையா தென குடிச்சா உடம்பு இது ரொம்ப பெருக்குமையா நித்தோ நித்தோ நெல்லு சோறு நெய் மனக்கும் கத்திரிக்கா நேத்து வச்ச மீன் குழம்பு என்ன இழுக்குதையா நெஞ்சிக்குள்ள அந்த நெனப்பு வந்து மயக்குதையா பழையத்துக்கு தோதா புளிச்சிருக்கு மோரு பொட்டுக்கடலை தேங்காய் போட்டரைச்ச தொவையல் சாம்பார் வெங்காயம் சளிக்காது தின்னாலும் அதுக்கு என உலகத்தில் இல்லவே இல்லை அள்ளி தின்ன எனக்கு இன்னும் அழுக்கவே இல்லை நித்தோ நித்தோ நெல்லு சோறு நெய் மனக்கும் கத்திரிக்கா நீத்து வச்ச மீன் குழம்பு என்ன இழுக்குதையா நெஞ்சிக்குள்ள அந்த நெனப்பு வந்து மயக்குதையா அப்போ மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் ஃபாரின் ட்ரேட் ஹெல்த் எக்கனாமிக்ஸ் அக்ரிகல்ச்சர் எக்கனாமிக்ஸ் இது ரிலேட்டடாக வந்து என்ன அப்படின்னா சாங்ஸ் வந்து சினிமா சாங்ஸ் நிறையா இருக்குது என்றைக்குமே ஒரு சப்ஜெக்டை வந்துக்கிட்டு நம்ம அப்படியே சப்ஜெக்டாக படிக்காமல் சினிமா சாங்ஸ்லேயும் ஒரு சொசைட்டிலேயும் வந்துட்டு அப்ளை பண்ணி படித்தோம் அப்படின்னா நம்ம சப்ஜெக்டுமே நம்மளுக்கு வந்து பிடிச்ச மாணிக்கு வந்து படிக்கலாம் நன்றி வணக்கம்